പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് നിയമം നടപ്പിലാകുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിനോ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിലാണ് എതിർക്കുന്നത് ഇത് അകാരണമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി ഹർജിയൊക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജികൾ കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല എൻ പി ആർ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണം എന്നും ഹർജിയിൽ ഇക്കൂട്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹർജികൾ രണ്ടായി പരിഗണിക്കും കേസ് അഞ്ചാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടും അപ്പോൾ അത് നിയമം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിഷ്കരുണം തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം എൻ പി ആർ നടപടികൾ തടയണമെന്ന ആവശ്യവും കോടതി നിരാകരിച്ചു വിഷയത്തിൽ സമർപ്പിച്ച നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ഹർജികളാണ് രണ്ടായി പരിഗണിക്കുന്നത് അസം ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളും സി എ എ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഹർജികളും രണ്ടായി പരിഗണിക്കും കേസ് പരിഗണിക്കാൻ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിനെതിരെ കേരളമടക്കം ചില സർക്കാരുകളും സംഘടനകളും പാർട്ടികളുമാണ് ഹർജി നൽകിയത് അപ്പോൾ ഈ ഹർജി നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും എടുത്തങ്ങ് മറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പം സ്റ്റേ ചെയ്യും അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും കോടതി നിയമവശങ്ങളും തെളിവുകളും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും നോക്കിയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്ന് ഈ ഹർജി കൊടുത്ത മണ്ടന്മാർക്ക് അറിയില്ലേ അതോ അറിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നടിക്കുകയാണോ സുപ്രീം കോടതി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയൊന്നും ഒരു കാര്യവും തീരുമാനിക്കില്ല സുപ്രീം കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി ഉടനെ അത് സ്റ്റേ ചെയ്യുമോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം കൊടുക്കും സത്യവാങ്മൂലം തയ്യാറാണ് ഓൾറെഡി അത് തയ്യാറാക്കി തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം എന്തെന്നറിയാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നതോ അതോ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാരിനെ എതിർക്കാനും അതുവഴി കുറേ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുമാണോ കേരളം അടക്കം ഈ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നത് എന്ന ഒരു സംശയം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ തരമില്ല പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പോയിന്റുകൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വിശദീകരണവും കാര്യങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സി എ നടപ്പാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഹർജി ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം ഇത് സുപ്രീം കോടതി പൂർണ്ണമായി നിരാകരിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ അനുവദിക്കാനാകില്ല എന്ന ശക്തമായ പരാമർശമാണ് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയത് അതുപോലെ എൻ പി ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു സ്റ്റേ അനുവദിക്കില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന് വേണ്ടി ഹാജരായ കപിൽ സിബൽ വാദിച്ചു ഈ കപിൽ സിബലിനെ പോലെ ഒരു ഓന്തിനെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് പറയുന്നതല്ല നാളെ പറയുന്നത് നാളെ പറയുന്നതല്ല മറ്റന്നാൾ പറയുന്നത് ഇയാളൊക്കെ എവിടുത്തെ അഭിഭാഷകനാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് ഇയാളെ വിശ്വസിച്ച് കേസേൽപ്പിച്ച മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്നാൽ ഫലത്തിൽ സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന വ്യക്തമായ മറുപടിയോടെ ഹർജി തള്ളി ഹർജികൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ മറ്റൊരു ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനെ എതിർത്തില്ല ന്യായമായ കാര്യം പക്ഷെ അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി കടന്നില്ല പിന്നീട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് പരിഗണിക്കുമെന്നായിരുന്നു സൂചന അടുത്ത തവണയും മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് എസ് എ ബോബ്ഡെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് കേസിൽ മറുപടി നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകരുതെന്ന് കപിൽ സിബൽ വാദിച്ചു അയ്യോ ഞങ്ങളങ്ങ് പേടിച്ചു പോകും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അങ്ങ് മുട്ടിടിച്ച് വീഴും കപിൽ സിബൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അതിന് മറുപടി നൽകാൻ സത്യവാങ്മൂലം തയ്യാറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കൂടുതൽ ഹർജികൾ അനുവദിക്കരുത് എന്ന വാദവും സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല ഹർജികൾ നൽകരുത് എന്ന് പറയാൻ കോടതിക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിലെ ഹർജികളുടെ തീരുമാനം വൈകുന്നതിന് ഇടയാക്കും ഇതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹർജി കൊടുത്തവർക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം തിരിച്ചടി പണി അവിടെയും കിട്ടി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇതൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് സ്റ്റേ സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ചു നിരത്തിയ സ്ലഗ് അടിച്ചു കയറ്റിയ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്ലഗ് അടിച്ചിപ്പോൾ എയർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്